personification of wisdom, many people have seen something similar to, we see Jesus, for example, as the Logos, the Word of God. 예수님이 로고스 하나님의 말씀이신 것과 비교해서 많이 이야기합니다. Here this is not speaking of Jesus directly. This is wisdom is not in other words just another word for Jesus. This is the personification of wisdom means describing something about wisdom. 여기서 꼭 구체적으로 직접적으로는 예수님을 말, 가리키는 것은 아니지만 어, 지혜가 지혜를 인격화하여서 말하는 것은 지혜가 어떤 속성을 갖고 있다라는 것에 대해서 풀어 주시는 것입니다. But we see something about wisdom. 지혜에 대해서 뭔가를 볼수 있습니다. It's a way of describing something metaphorically. 어, 메타포적으로 지혜에 대해서 좀 설명해 주고 계십니다. As if wisdom itself were speaking to us personally. 지혜가 우리한테 직접 말하는 것처럼 하고 있습니다. And so there is something about the logos here where the logos is not just a word, it's not just a message, but it is wisdom. 로고스 또한 그냥 메시지가 아니라 지혜이지요. Jesus is wisdom personified. 예수님은 지혜가 어, 사람이 되신 분이십니다. That's what the incarnation reveals. 그렇게 성육신이 되셨습니다. The incarnation is God with us, Emmanuel. 성육신은 하나님께서 우리와 함께 계시다, 임마누엘의 뜻입니다. God made flesh to reveal to us who God is. 하나님께서 누구이신지를 보이시기 위하여서 하셨습니다. And in that revelation, in that incarnation, is the wisdom of God revealed to us. 그 계시 가운데 우리가 이것을 볼수 있습니다. We see the nature of God, we see the love of God, we see the wisdom of God. 하나님의 지혜, 하나님의 사랑을 볼수 있습니다. Here Solomon is talking about wisdom as something that is to be revealed to us. 지혜가 어, 뭔가 우리에게 이렇게 드러나지는 측면에 대해서 솔로몬이 이야기를 하고 있습니다. And he says, I wisdom was in the beginning of creation with God. 나 지혜가 하나님께서 창조하실 때 같이 있었다라고 말합니다. Speaking of the logos. 로고스에 대해서 이야기하십니다. Christ is the wisdom of God. 그리스도가 하나님의 지혜이십니다. That's what Paul says in 1 Corinthians. 어, 바울이 고린도서에서 그렇게 말씀하셨습니다. But here it says, does not wisdom cry out? 그런데 지혜가 부르지 아니하느냐라고 하십니다. What we see here is that wisdom, God's wisdom, is not an esoteric wisdom. It's not a hidden wisdom. 하나님의 그 지혜는 숨겨져 있는 것이 아닙니다. Now it is true that the cross is the hidden wisdom of God. 물론 십자가가 하나님께서 숨겨두신 지혜인 것은 맞습니다. It was revealed prophetically in mysteries in the Old Testament. 어, 구약에서는 숨겨진 채로 드러나 있습니다. Even the Old Testament prophets who wrote scripture didn't understand what they were prophesying when they prophesied about Christ. 구약의 선지자가 그리스도의 십자가에 대해서 그리스도에 대해서 예언할 때 자기 스스로 예언한 내용을 다 알지 못했습니다. And it's also true that Christ spoke in parables. 그리고 또한 그리스도께서도 비유로 말씀하신 적이 있습니다. Which are mysteries. 그것도 또한 숨겨져 있는 부분이 있습니다. Many times he would speak the parable publicly. 어쩔 때는 공개적으로 비유를 말씀하셨는데 And then not explain it. 그리고 그게 무슨 뜻인지를 설명 안해 주셨습니다. Just leaving the people wondering what did that mean. 사람들이 도대체 이게 무슨 뜻일까 하고 있는 채로 그냥 가셨습니다. And then privately he would explain it to his disciples. 그리고 개인적으로 제자들에게만 그것이 무슨 뜻인지를 설명해 주셨습니다. And finally they said, why do you speak to us plainly but you speak to them in mysteries? 그래서 제자들이 묻습니다. 왜 저들에게는 설명을 안해 주시고 저희에게는 다 풀어서 설명을 해 주십니까? Well, remember when Jesus started his ministry, he spoke plainly. 그런데 예수님께서 초창기 사역을 시작하실 때는 모두에게 다 풀어서 말씀하셨습니다. And at his very first sermon, his own townspeople tried to throw him off a cliff. 그런데 사람들이 첫 번째 설교를 하고 나서 돌을 던지려고 했습니다. They hated him. 예수님을 미워했습니다. Their hearts were dull. 마음이 둔해졌기 때문에. And they had familiarity. 그리고 예수님을 향하여서 익숙한 눈으로 바라봤기 때문에. This is the carpenter's son. 아 저기 목수 아들이잖아. He's not the Messiah. 저기 무슨 메시아야? So they called him a blasphemer. 그래서 신성 무도를 했습니다. And so now Christ later he's speaking to the multitudes in parables. 그래서 그리스도께서 나중에는 대중들에게는 군중들에게는 비유로 말씀하십니다. But to his disciples he speaks plainly. 그런데 제자들에게는 다 풀어서 설명을 해 주십니다. And on one level it's still that way. 사실은 지금도 그렇습니다. If you are a disciple, 우리가 제자이면 Christ will speak to you plainly. 
그리스도께서 우리에게 아주 자세하게 말씀해 주십니다. But for those with dull hearts, 그런데 마음이 둔한 자에게는 Jesus said, "Don't cast your pearls before swine." 진주를 돼지에게 던져 주지 말라라 하셨습니다. He says, "They won't discern what it is." 자기들이 분별해야 된다. They'll trample over it. 그런데 이거 그냥 짓밟고 지나간 사람이 있다. So don't give what's holy to the dogs. 거룩한 것을 개에게 주지 말라. So these treasures are not for people who lack discernment. 이 보물을 분별할 수 없는 자들에게는 주지 않습니다. It's not for the dull of heart spiritually. 영적으로 마음이 굳어진 자에게 주지 않습니다. Because a person with a dull heart spiritually, they won't it'll be lost on them. They won't fully appreciate it. 왜냐하면 마음이 둔한 자에게 주면 결국은 잃어버리고 고마워하지도 않습니다. It's for the spiritually hungry. You're going to have to pursue Jesus at a deeper level. 우리 근본으로부터 예수님을 찾는 것이 있어야 됩니다. Seek first the kingdom of God. 하나님의 나라를 먼저 구하는 것이 있어야 합니다. Not seek also. Well, it's parallel thing. Well, I have my regular life here, my spiritual life here. I'm seeking Him together. No, seek Him first. 하나님의 것을 먼저 구하는 것입니다. 내 거랑 병행 구조로 구하여 가는 것이 아닙니다. If Jesus is just on a parallel track, you're like, well, I'm living my life, but I am seeking Christ. It's like, how come I can't understand it? Seek Him first, and then you'll understand. 내가 예수님과 내 삶을 같이 구하면서 가고 있을 때는 이해가 되지 않습니다. 왜 이해가 안 될까 할때 하나님 나라를 먼저 구하시게 되면 이해가 됩니다. Wisdom is still crying aloud. People just cover their ears. 지혜가 큰 소리로 부르는데도 불구하고 귀를 닫는 사람이 있습니다. We read in the book of Acts. 사도행전을 보면 at Stephen's trial. 스테반이 죽을 때 and they're trying Stephen say give us an answer for your behavior. 너가 행동한 거에 대해서 좀 얘기를 좀해 봐라라고 합니다. So he starts preaching to them. 그래서 스테반이 거기서 설교를 합니다. Plainly. 모든 사람 들을 수 있게 합니다. Clearly. 아주 명확하게 합니다. Openly. 공개적으로 합니다. Telling them clearly who Christ is and clearly who they are. 그리스도가 누구이신가 그리고 우리가 누구인가에 대해서 얘기해 주십니다. And finally when they could not take any more. 그래서 견딜 수가 없는 자들이 생깁니다. The Bible says they covered their ears. 그래서 성경에 말씀하십니다. 그들이 귀를 닫았더라. And they stoned him to death. 그리고 죽이기 시작했습니다. It's like it's difficult to cover both ears when you have a stone in hand, and and you're. It's like you know, how do I do it? But they did it. 귀를 막으면서 손으로 돌을 던지는 게 쉽진 않을 텐데 어쨌든 그렇게 했습니다. You know, it's probably the okay. We we can't we can't silence him this way, so we'll silence him this way. 이렇게는 안 막아지니까 이렇게 해서 입을 막아야겠다. This is the person who doesn't want to hear God's wisdom. 하나님의 지혜에 대해서 듣기 싫어하는 자의 모습입니다. They want to silence God. 하나님이 입을 닫으시게 하겠다라는 것입니다. 그런데 자기 스스로에게 상처를 줄 뿐입니다. Here we read, wisdom cries aloud. 여기 말씀하십니다. 지혜가 크게 부르짖는다. You have to listen. 우리가 들어야 합니다. Have a listening heart. 듣는 마음을 가지고. Seek it out. Want to know what God wants to say to you. 하나님께서 나한테 지금 뭐라고 말씀하시는지 알고 싶습니다라는 마음으로 들어야 합니다. So well, what if God says something to me I don't like? 하나님께서 내가 안 좋아하는 걸 얘기하시면 어떻게 될까? Well, God's not going to say something evil because God only says what is right. 하나님 항상 옳은 것을 말씀하시기 때문에 악한 것을 말씀하시지 않습니다. That's what he says here. 그래서 이렇게 말씀하십니다. He says in verse 7, for my mouth will speak truth. 내 입은 진리를 말하며 7절입니다. If a person thinks that God has spoken to them but it's not truth, God didn't speak to you. 하나님께서 말씀하셨다라고 믿지만 사실 그 말이 진리가 아니라면 사실 하나님께서 말씀하신 것이 아닙니다. He says for my mouth will speak truth, wickedness is an abomination to my lips. 내 입은 진리를 말하며 내 입술은 악을 미워하느니라. So if a person says, well God told me to do this thing, if it was wicked, God didn't tell you. 어떤 사람이 하나님께서 이거 하라고 하셨어요라고 했는데 그것이 악한 것이라면 하나님께서 말씀하신 것이 아닙니다. Here's what Jesus said. 예수님께서 말씀하셨습니다. If you being evil know how to give good gifts to your children. 너 악한 자들인데도 자녀들에겐 좋은 것을 줄 줄을 아는데 How much more does God as a father know how to give good gifts to his children? 하늘의 아버지께서는 얼마나 자녀들을 향하여서 좋은 선물을 주시겠느냐? If you ask your heavenly father for something good, he's not going to give you something wicked or evil. 네가 하늘 아버지께 좋은 것을 구하면 절대로 악한 것을 주시지 않는다. James says, 
every good and perfect gift comes from the father of lights. 야고보가 말합니다. 모든 좋은 온전한 것들은 하늘로부터 하나님께서 주신 것이다. So wisdom is crying aloud. We need to have the humility and the hunger to receive it rightly. 지혜가 큰 소리로 부르짖을 때 우리는 겸손함과 배고픔을 가지고 받아야 합니다. God is always going to give us good things what we need. 하나님은 항상 좋은 것을 주십니다. 그리고 우리에게 필요한 것을 주십니다. Sometimes you're going to have to choose. 어쩔 때는 우리가 선택을 해야 합니다. Between instant gratification and delayed gratification and God's purposes often involve delayed gratification. 지금 즉각적으로 뭔가 만족을 주는 것을 선택할지 나중에 만족을 주는 것을 선택할지 근데 하나님이 약속하실 때 나중 것에 대해서 얘기하실 때가 있습니다. Resurrection, that's a delayed gratification. 부활도 그것이죠. Heaven, that's a delayed gratification. 천국도 그러하죠. Your eternal reward, that's a delayed gratification. 영원한 상급도 그렇습니다. So how am I supposed to survive now? 지금은 어떻게 살아가야 됩니까? Paul gives a very You know, in, on some levels, we feel that's that's dissatisfying. He says, "Having food and drink and shelter, let's just be content." 바울이 이렇게 말합니다. 이것이 마음에 들 수도 있고 안될 수도 있는데 지금 삶에 자족하자. Something inside of us says no. 우리 안에 어떤 부분은 아니요라고 하게 됩니다. If I settle for what I have, then I won't get ahead. Not necessarily. 지금 여기 상황에 내가 안주하고 그냥 살면 앞으로 더 전진이 안 되잖아요라고 하는데 사실 그렇지 않습니다. God will give the increase in due season. 하나님께서 때가 되면 증가를 주십니다. So it's required in us as disciples to be faithful. 그래서 그동안 계속 신실한 것이 제자들에게는 요구가 됩니다. It's required in us as disciples to hear Jesus rightly. 예수님에 대해서 잘 듣는 것이 우리겐 필요합니다. That's why he says wisdom is crying aloud. Why? Just to hear hear itself? No, it's wisdom is crying aloud so that we will hear. 지혜가 크게 부르짖는 것은 지혜 자신을 위하여서가 아니라 우리가 듣게 하려 함입니다. That's the idea of words of a message. People don't speak just to hear themselves speak. 그것이 말 메시지에 대한 그런 개념입니다. 어떤 사람도 자기 스스로 듣기 위해서 말하지는 않고 You may speak to yourself or just internally think about things. You're trying to work it out mentally. You don't have to say it out loud. You could just think it mentally. But when you speak, you're speaking so that someone will hear. 물론 이제 나 스스로 들으라고 혼자 말할 수 있지만 결국 말을 한다라고 했을 때는 사람들이 들을 수 있도록 하는 것입니다. Does not wisdom cry out and understanding lift up her voice? 지혜가 부르지 아니하느냐, 명철이 소리를 높이지 아니하느냐. So here it's taking a feminine sense, wisdom as a feminine personification. 지혜를 여성의 인격으로 이렇게 보여주고 계십니다. And remember, we saw in chapter one, the scripture says, "Wisdom is the principal thing; therefore, get wisdom." 지혜는 아주 근본적인 그런 원리에 관한 것이기 때문에 꼭 가져라라고 하셨습니다. Whatever else you might pursue, pursue wisdom. 예, 구할 수 있는 모든 것들 중에 먼저 지혜를 구하라. So that's a problem. Wisdom is hidden. Wisdom cannot be known. No. Wisdom is crying aloud. Listen. 지혜가 숨겨져 있어서 잘 모르겠어가 아닙니다. 지혜는 소리를 높이고 있습니다. 들으면 됩니다. Isn't that good news if you want to know wisdom? 지혜를 얻고자 하는 자들에게는 너무 좋은 소식이 아닙니까? Oh, if we could only know God, but God is hidden. God doesn't speak. God has concealed himself, so we have no idea who God is. No. Wisdom is crying aloud. 우리가 하나님을 알고 싶어도 하나님이 숨어 계시고 잘알 수가 없게 된다라면 어렵겠지만 여기 말씀하십니다. 지혜는 큰 소리로 들리게 하고 있다. Hiding somewhere now on the top of a mountain. 산 꼭대기에서. Beside the way where the paths meet. Why, what's all of this? It's about this is not something that is hard to find. If you want to know wisdom, it's easily found. 이절에 그가 길가의 높은 곳과 사거리에 서며라고 말씀하시는데 숨겨진 어려운 찾기 어려운 장소가 아니라 원하면 가서 바로 볼수 있는 장소 있다란 뜻입니다. You don't have to climb a mountain to some monastery and talk to some monk or some person who's like this is the deep wisdom. No, you just it's in the busy place of the city. 어디 산골짜기의 높은 곳에 숨어져 있는 그런 수도승을 만나서 지혜가 무엇인지를 물어봐야 하는 것이 아니라 가장 잘 보이는 길의 사거리에 서 있다라고 말씀하십니다. Now why do some people like like they like a prayer mountain or get away in a retreat? No, that could be good for just kind of clearing your mind so you can think clearly, you can hear God clearly. Sure, there's value in that. 물론 
어좀 바쁜 생활에서 떨어져서 어디 리트릿을 가거나 따로 혼자 기도하러 가는 것 자체에도 가치가 있습니다. But what the Bible is saying here is wisdom, God's wisdom is not esoteric wisdom, it's not hidden wisdom, it is open wisdom. 그런데 여기에서 성경이 말씀하시는 것은 하나님의 지혜는 숨겨져 있는 은밀한 것이라기보다는 모두에게 들릴 수 있도록 그렇게 공개적으로 들려지고 있는 것이다 라십니다. Oh, you simple ones, understand prudence. 어리석은 자들아 너희들은 명철할지니라. Prudence is like wisdom. 여기에 prudence라고 나오는 것이 있는데 지혜랑 비슷한데. Prudence means discernment. 명철을 갖는 것, 그리고 분별하는 것을 말합니다. A discernment that involves a carefulness. 어, 심사숙고하고 잘 이렇게 분별하여 가는 것을 말합니다. A careless person will just be casual about something. You may just put something and forget where you put it. Why? You didn't have prudence. You didn't have discernment. You were not careful. 분별하고 명철을 갖고 세심하게 행동하는 자들은 아무 거, 무언가를 받았을 때 아무데나 던져놓고 잊고 하지 않습니다. A person may just act impulsively. A prudent person will think about it, look about it at all sides before they make a commitment. 충동적으로 행동하는 사람은 일단 행동을 해버리고 저지르고 봅니다. 그런데 어, 명철을 가지고 분별을 가지고 행동한 사람은 물러서서 끝까지 다 보고 분별한 후에 움직입니다. So wisdom involves prudence. 그래서 지혜 안에 이것이 포함됩니다. I will speak of excellent things and from the opening of my lips will come right things. 내가 가장 선한 것을 말하리라 내 입술을 열어 정직을 내리라. For my mouth will speak truth. 내 입은 진리를 말하며 wickedness is an abomination to my lips. 내 입술은 악을 미워하느니라. All the words of my mouth are with righteousness. 내 입의 말은 다 의로운 즉 nothing crooked or perverse is in them. 그 가운데 구분 것과 폐역한 것이 없나니. Now again here we see we're reminded of the power of words. 말의 능력에 대해서 이야기하십니다. You know, when I was a kid, there was this kind of song that we would, people would sing. It just is like, words can never hurt you. It's like kind of saying, words are powerless. It's meant to say like, well, if somebody says something insulting to you, brush it off because words can't hurt you. 어렸을 때 이런 노래가 있었습니다. 말은 사실 진짜 상처를 줄수 있는 게 아니고 그냥 없어지니까 누가 너한테 힘든 말을 했다고 해도 그냥 털어버려라. Well, if you know the truth, 그런데 진리를 알게 되면 you can be immune from those words because you know the truth. 진리를 알게 되면 그것에 대해서 그렇게 생각하지 않습니다. But otherwise understand that words are not powerless in the sense of it's just empty. No, people can do good with words, people can do harm with words. 말이 그냥 아, 능력 없는 아무것도 아니야가 아닙니다. 아, 말로 좋은 일을 할 수가 있고 그렇지 않은 쪽으로도 갈수 있습니다. As Christians, we need to arm ourselves with the truth so that when speak, people speak evil of us, it doesn't harm us. Why? Because the words are powerless? No, because we're armed with the truth. 우리가 그리스도의 자녀들로서 우리가 그리스도의 옷으로 옷을 입고 있으면 사람들이 우리에게 악한 것을 말할 때 말이 아무런 의미가 없어서 우리에게 해가 되지 않는 것이 아니라 우리가 무장하고 있기 때문에 해를 받지 않는 것입니다. So Paul speaks in Ephesians 6 of the sword of the spirit, the shield of faith, the armor of God. 그래서 에베소서 6장에서 바울이 우리가 전신갑주를 입는 것에 대해서 말씀하십니다. That shield of faith, that armor of God is in part to shield you against false words. 그 우리가 이렇게 믿음으로 전신갑주를 입는 것들이 우리에게 오는 잘못된 말을 막아내게 됩니다. The gospel is our sword, the gospel is our shield, the gospel is our armor. 하나님의 말씀이 복음이 우리의 무기가 됩니다. Just arm yourself with the gospel. Now, those words cannot have power against you. 그러면 그럴 때 나를 향하여 대적하는 말이 나에게 효력이 없게 됩니다. But here we see the power of God's words. 여기서는 하나님의 말씀에 대한 능력을 얘기하십니다. God says, wickedness is an abomination to my lips. I never say anything but what is true and what is right. 하나님께서 말씀하십니다. 나는 절대로 악한 것을 내 입에 두지 않고 항상 옳은 것, 정직한 것을 얘기한다. If this is true of God, it should also be true of us as a disciple. 하나님께 진리인 것이 우리에게 진리인 것이 맞습니다. You may be frustrated. 좌절스러운 일이 있을 수 있는데. You're tempted to just speak out something. 아무거나 그냥 말해버리고 싶은 마음이 들 수도 있는데요. Well, I know I shouldn't say this, but I'm just I I just feel like saying this. 원래 이런 말 하면 안 되는 거 아는데 그냥 말해버렸어요. Or it was spoken in anger. If you had not been so angry, you wouldn't have said that. 화가 나서 좀 그렇게 하면 안 되는 말을 한걸수 있는데. Or just an impulsive moment. You said something about a situation, about a person. You shouldn't have said it. 
하지 말아야 되는 것을 그냥 충동적으로 그 순간에 해버린 거일 수도 있는데요. Well, we can either excuse our words. 우리 말에 대해서 난 어쩔 수가 없었어라고 할 때. Just kind of shrug it off, say, well, I didn't mean it, and so it doesn't mean anything. No, you need to repent of it. 저건 별 의미 없이 한 거니까 그냥 별거 아니야라고 하면 안 되고 꼭 회개하셔야 합니다. But understand the power of words. 말의 그 능력에 대해서 우리가 봐야 합니다. Words don't just affect others potentially. Words that we speak that are not right and true words can affect us spiritually potentially. 말은 다른 사람한테만 영향을 주는 것이 아니라 하나님의 진리 가운데 제대로 서 있는 말이 아닐 경우 나에게도 영향을 줍니다. The book of Proverbs says, "As a person thinks, so is he." 자문서에 말씀하십니다. 사람이 생각하는 대로 그 모습 그대로가 그 사람이다. What that means is we become conformed to the way we think, but when we say what we think, if it's wrong, it's reinforcing a wrong thinking. 사실은 우리가 말하지 않더라도 우리가 생각하는 바대로가 그 사람 자체인 것이 맞는데 그 잘못된 생각을 입 밖으로 꺼내게 되면 그걸 더 강화하는 것이 내 안에 되게 된다는 것입니다. Then when you repeat that wrong thing, it reinforces it again. 그래서 또그 맞지 않는 진리를 계속 또 나를 향해서 얘기하게 되면 그것이 또 계속 안에서 강화가 된다는 것입니다. It becomes like a self-fulfilling prophecy. 계속 자기를 향해서 뭔가 안 좋은 쪽으로 계속 예언을 하고 있는 것이 됩니다. You can't fight negative circumstances with negative talk. 부정적인 상황에 대해서 부정적인 말로 싸워서 이길 수 없습니다. You can't fight unrighteousness with unrighteous words. 의로운 것을 향하여서 뭔가를 얻고자 했을 때 불이한 것으로 얻을 수는 없습니다. So God's wisdom always involves right speech, right words. 하나님의 지혜 안에는 항상 옳은 말, 옳은 생각이 들어 있습니다. He says, "Receive my instruction and not silver." 너희가 은을 받지 말고 나의 훈계를 받으며 and knowledge rather than choice gold. 정금보다 지식을 얻으라. Now again, Jesus said, "God knows what we need." 하나님께서 우리가 무엇이 필요한지 아십니다. I know you need food. I know you need shelter. And beyond that, you know you need to live. And God wants to bless us with things. So He's not saying money is not important. No, He's saying this is more important than money. And we all know that there's a need for finances, but this is more important. 하나님께서 우리에게 의식주가 필요하고 재정이 필요한 것을 모르시거나 그런 건 필요 없다라고 하시는 것이 아니라 그것도 다 필요하고 중요하지만 이것이 더 중요하다라고 말씀하십니다. This is a big one for many people. 이게 사실은 많은 분들의 이슈입니다. So well, I want wisdom, but I just somehow in my mind it just feels like this doesn't seem true. It feels like money is more important for me to think of. 지혜를 원하기는 하지만 사실 내 마음 중심으로부터는 진짜로 그걸로 될 거란 생각보다는 돈이 훨씬 더 중요하다라고 생각합니다가 많은 사람들의 이슈입니다. But who is your God? 누가 하나님이십니까? Jesus said no one can serve two masters. 예수님께서 말씀하셨습니다. 누구도 두 주인을 섬길 수 없다. If you serve God, you can't also serve money. If God is number one, money can't also be number one. 하나님이 첫 번째이시면서 돈도 동시에 첫 번째일 수는 없습니다. He's not saying you don't need money. He says I know you need money, but you need God more. 하나님께서 돈 필요 없다라고 하신 적은 없습니다. 필요한 건 아는데 하나님이 더 필요하다라고 말씀하십니다. And when we put God first, then we are positioned to receive His wisdom. 우리가 하나님을 첫 번째 자리에 둘때 하나님의 지혜를 받을 수 있는 자리에 우리는 서게 됩니다. Verse 11, for wisdom is better than rubies, and all the things that one may desire cannot be compared with her. 대저 지혜는 진주보다 나음으로 무릇 원하는 것을 이에 비교할 수 없음이니라.